Hi everybody, good afternoon. Hello, hello. How good afternoon. Hello. Good afternoon, teacher. Good afternoon. Hey, Claudia, hello, Catherine. Hi, Anna. teacher. Hey there. Hi. Hi. Good afternoon, everybody. How are you doing today? Ya almorzaron. Did you have lunch? Yes, miss. Yeah. <laughs> No, teacher. Claudia, why not? <laughs> es que salimos. Yes, salimos. teacher. Mm, okay. Thanks to the class. Ah, okay. Before classes. So, espero que hayan almorzado un poquito. I hope you have lunch. All right. Uh, y si no, pues igual, que ya esté como la comida lista, right? <laughs> For after classes. I really hope so. So thank you so much. Gracias a todos por conectarse, you know, for being here with us, right? And um, vamos a tener ahora, ya casi terminamos, chicos. We are like on the on the last classes that we are going to have. Así que thank you so much for, for this. Okay. I see Diego Esmeralda. So I see a lot. Eh, vi por ahí a, a Rebeca súper temprano. Así que thank you so much for that. Eh, quiero iniciar como siempre lo hacemos, revisando un poquito la asistencia, right? And me ayudan siempre con la camarita, so help me out with your camera. Eh, para que también nos podamos ver, so we can see each other, okay? And um, give me one second, hey Carla, okay, happy to see you. <laughs> okay, give me one second. Okay, okay, okay. So... Deme un segundito, give me just a second here. Okay, so my first person is eh, Ana. Ana está por acá. Presente. Gracias. Rebeca, are you here? Present. Thank you so much. Andrea, Alessandra. Not yet. And Claudia? Yes, right? Present. Awesome, Present. thank you. Cruz, no, she's not here. Daniela? Todavía no. Delmi, yes, right? Present. Thank you so much. Diego. Present, teacher. Gracias, Diego. Thank you so much. Me alegra de verlo por acá. Y que your internet is a little better. Delia, estamos por acá, Delia. Present, teacher. Hey, yes, excellent. Douglas. Okay, Fatima Luna. Creo que por ahí la vi temprano. I saw you Present, super early. Please. Yes, thank you so much. And uh, Fatima Gámez también, I think. Present teacher. Awesome, thank you. Ingrid Castillo. Ingrid, ¿ya está por acá? Ingrid, Ingrid, Ingrid. I don't see her. No, right. No, I don't think so. Okay, Iris. Estamos por acá, Iris. Are you here? Present. Yeah, thank you so much. Okay, Josué Adalberto, Joshua, not yet. Karen, are you with us, Karen? Okay, Carla. Present teacher. Yes, thank you so much. Catherine Giselle. Present teacher. Awesome, thank you. Catherine Tatiana. Okay, Kimberly Vanessa. Veo por ahí a Kimberly. Present. Yes, thank you so much. Uh, Mercy, estamos por acá, Mercy. Milagro. Milagro. Present. Miracle, thank you so much. My sister's name is Milagro. <laughs> so me recuerda a Raquel Alfaro. Present. 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 Thank you so much. Reina Isabel. Reina, está por acá. Vilma Contreras. Vilma. Hola, aquí estoy. Buenas tardes. Yes, nice to have you. Hello. And Walter. Walter. Present, teach. Awesome. Thank you so much. Okay, everybody. So, thank you so much for being here. Es un, un placer tenerlos, you know, y ya vamos en la recta final. We are like almost Hi, in the Luis. last class. Hello. Un saludo. Hey, Andrea, hello, I'm happy to, to hear you. Okay, Ana Esmeralda. Okay, this is Ana Esmeralda está por acá, pero su cámara no funciona, okay. Ana, pero si sí me escucha, Esmeralda. 
este sí, por ratito, solo a tiempo escuché que me pasó lista, a los demás no los escuché. Ah, ok, quizás el internet, ¿verdad? Maybe the internet uh, is not working. Ok, pero gracias, mis gracias por hacer el esfuerzo y estar con nosotros. We really appreciate it. Ok, everybody, so um, vamos a avanzar con los temas que tenemos pendientes, right? And uh, in the meantime, solamente voy a compartirles. I'm going to like check a couple of things. Eh, ¿Qué se recuerdan que vimos ayer? What do you remember? Lo de la hora. Ay, la hora, exactly. So yesterday, estuvimos revisando la hora, right? ¿Qué hora es ahorita? So for example, si les pregunto, hey, what time is it? Okay. ¿Qué hora es ahorita? It is 1.06. Uh -huh. 1.06. Yes, one of six. Very good. ¿De qué otra forma puedo decir one of six? Do you remember? It is six past one. Perfect. Very good. I like it. Very nice. So, si pusieron atención, right? <laughs> you were paying a lot of attention. I like it. Thank you so much for that. Exacto. So, it's one of six. Okay. O son seis minutos pasada la una. So, six minutes. After six, all right. Joshua, está por acá. Present teacher. Ah, okay. Tengo preocupes, no se preocupe, no worries. Sí, lo acabo de ver. So I was like, ah, okay, he's here. Teacher, soy Karen, acá estoy dentro ya en la reunión. Hey, Ay, disculpa la demora. No se preocupe, gracias, Miss. Gracias por conectarse. That's nice to have you today. All right. So, um, vamos a practicar un poquito. Vamos a practicar la like, yes, no questions. Ok, vamos a practicar también un poquito de pronunciación. So, para dar inicio, let me go ahead and les voy a compartir esto. Let me share this with you. Ok. Um, ok, dime one second. Let me make this bigger. Les hago esto un poquito más grande para que lo puedan ver better. Ok. And uh, this is what we will be doing today. By the end of this class, you will be able to understand rising and falling intonation in just no questions and WH questions, ¿ok? Entonces, eso de rising and falling intonation es como para que pronunciamos y se nos escuche un acento muchísimo mejor, ¿ok? Normally, as you may know, inglés no es así, ¿ok? No es plano, ¿ok? No suena como, hello, my name is Julia, nice to meet you. <laughs> ok, se aburriría, no dormiría yo no en tres segundos. So, Normally, hay como un cambio en, nuestro, en nuestra voz, ¿ok? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a, a practicar con intonation, ¿all right? ¿Cuál es la entonación eh, correcta? What is the, the proper intonation to talk? So, let me go ahead. Les muestro el video. Lo vamos a practicar y vamos a practicar eso de intonation, ¿all right? Something important es lo siguiente. Intonation no es lo mismo que pronunciation, ¿ok? Intonation es... Ese cambio que usted hace cuando habla, ¿ok? So, por ejemplo, digamos, hey, my name is, hey, my name is Julia. So, Iris, quiero escucharla. Hello, Iris. <laughs> Let me listen to you. Ok, dígame, hola, soy Iris, in English, please. Hello, my name is Iris. Perfect, exactly. Very good intonation. Entonces decimos como, hello, my name is Iris, ok, enfatizo lo que necesito decir, all right. Si soy, por ejemplo, Fátima, hey, um, I'm Fátima, I'm 20 years old. Entonces hay palabras que ustedes las escuchen más. So, let's practice this. Listen and practice and notice, notice the intonation. Veamos, no sé si logran ver esta flechita hacia arriba, ok. Significa que vamos a subir nuestro tono de voz. Lo vamos a hacer más alto, ¿ok? So, let's listen to this. Escuchamos y luego vamos a practicar. All right? Give me one second. Ok, let's do it. Hi, everyone. In this class, you learn about rising and falling intonation in yes or no questions and WH questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one the meaning may be different than in the other. 
due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? Okay, so I want to stop. I want to stop the video here para que podamos practicar, okay? Esta flechita hacia arriba significa que yo voy a hacerlo más alto al final, okay? Is she getting up? Más alto, okay? Are they sleeping? Más alto, okay? Subo la voz. Now, WH questions, el tono es como hacia abajo, yeah? Like, por ejemplo, what's she doing? Yeah, what's she doing? What are they doing? Is she getting up? Si escuchan, es más alto al final. Y esta es el contrario. What's she doing? What are they doing? Okay? Entonces, la pronunciación, la entonación cambia un poquito. Let's practice. Everybody, vamos a repetir la primera. Is she getting up? Is she getting up? Okay, one more time. Is she getting up? Is she getting up? Is she getting up? Okay, la segunda. Are they sleeping? Are they, are they sleeping? sleeping? Okay, remember, todo es así y luego subimos, okay? La siguiente es lo opuesto. What's she doing? What's she, What's doing? she doing? What's she doing? Como así, hacia abajo. What's, What's she doing? What's she doing? What are they doing? What are they doing? What are they doing? What are they doing? Okay, so, en la última, ¿qué escucharon más fuerte? Doing o u otra palabra? They. What are they, What are they doing? doing? Si What are yo they? le quiero preguntar, ¿y qué estás haciendo, Josué? Okay, and I come and I say, what are you doing? Entonces, eh, cambia lo que yo estoy enfatizando, okay? What I'm emphasizing. Así que practicamos un poquito. Let's practice a little bit, okay? So, En grupos, en groups, vamos a crear preguntas. Yes, no question and WH question, all right? First, comencemos con las yes, no question. Vamos a agregar, we are going to write, write 10 yes, no questions. Son más fáciles, all right? 10 yes, no questions. ¿Cómo son las yes, no questions? Puedo utilizar el verbo to be, que es el que ahorita estamos, o presente continuo, all right? For example, are you paying attention? Okay. <laughs> are you paying attention? Okay. So, esta es una pregunta yes, no, porque mi respuesta es, of course, teacher. Yes, I am. Okay. <laughs> so, are you paying attention? ¿Qué tipo de entonación es esta? ¿O a dónde ves más fuerte? Do you remember? Hacia arriba. Esta es arriba, que significa que probablemente esta parte de acá no se escuche fuerte, pero esto de paying attention se escuche más fuerte. Entonces, ¿cómo lo voy a decir? Are you paying attention? Are you paying attention? Entonces, enfatizo esto de acá. So, are you paying attention? Oh, yes, I am. Or, no, I am not. ¿Ok? Uh, for example, are you, creo que por ahí escucho la novela, ¿no? <laughs> and I come and I ask, ¿estás viendo televisión? Uy, no. <laughs> so, are you watching TV? Are you watching TV? Entonces, esto de acá es mucho más fuerte, all right? So, are you, no tú ves, are you watching TV? No, sino que hay pedazos más suaves. Are you watching TV? Yes, I am. No, I am not, all right? Are you... Tengo, por ejemplo, estás escuchando a tu, a tu mamá. So, listening to your mom. Ok. Va a ser siempre más fuerte esto último. So, are you listening to your mom? Escuchen, es como, are you listening to your mom? Y sube al final. All right. So, preguntas. Do you have any questions? Not really. No questions. 
Ok, no worries, porque ahorita vamos a hacer las preguntas. Entonces, please everybody, vamos a formar grupos para que escribamos 10 preguntas en grupo. Something important. No solamente es escribirlas. Uy, no solamente es escribirlas, right? Sino escríbanlas, practíquenlas y respóndanle al compañero. Y yes, I am. No, I am not. Yes, she is. No, she's not. Yes, we are. No, we are not. Ok, so vamos a crearlas. Practíquenlas, pregunta y respuesta as well, ok? So, give me one second. Vamos, tenemos 10 minutitos para escribirlas, practicarlas y luego regresamos. Solo yes, no, solo yes, no questions. Everybody, let's go. Sí. ¿Y quién nos escucha? No se preocupen, yo solamente soy acá. Ah, vale. no. Ah, bueno. No, pero si necesitan ayuda, I'm here. Ajá. Bueno, mejor así porque aquí está gusto para cualquier duda que tengamos. Pero así sería, ¿verdad, teacher? Plantea. Eh, dígame, no, no le escucho. O sea, ser, sería, sería uh, uh, que nosotros vamos a, 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 a plantear las preguntas. Claro, sí. Por ejemplo, les van a ser similares los ejemplos que yo les estaba dando, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, is um, Catherine, ok. Quiero preguntarle sobre Catherine. Entonces, ¿is Catherine sleeping? Está durmiendo ahorita. <risa> ok, so, ¿is Catherine sleeping? Entonces, esta okay. es una yes, ¿no? Entonces, la entonación va al final. ¿Is Catherine ah, sleeping? Okay. okay, ¿is Catherine sleeping? So, yes, she is. Or not, teacher. Está poniendo atención. No, she's she not. Ajá. <risa> 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 okay. Ay, le escuché. Ok. So, entonces, este tipo de preguntas es más que todo para la cuestión de entonación y pronunciación. Que no se nos escuche bien robótico, right? Like, is uh -huh. Catherine sleeping? <ríe> si no, la entonación es el cambio de tono que nosotros tenemos, right? Excelente. Lo que nos hace sonar diferente, lo que nos hace sonar no robotizados, you know, un poquito como un acento americano, let's say. So, is Catherine sleeping? Is Catherine sleeping? Entonces, hacemos esto. Is Catherine sleeping? Y subimos el tono de voz. Uh -huh. sleeping. Yeah. So, si, si quieren, escriban primero las preguntas. Write equations. Ayúdense a escribirlas. Y luego practicamos pronunciación para que sean más, más fluido, right? Y ya las tengan listas. Ok. Ayúdense con, las, con los verbos. Si alguien tiene las preguntas, las puede compartir en el chat, you know, en, y así van haciendo la lista para que no trabajen solos, sino se ayudan. Uh -huh. okay. Uh, 
Hi everybody, ¿cómo les está yendo? How are you doing there? ¿Ya casi termina la pregunta? Are you almost done? Eh, falta una tres. Ok, la idea, chicos, es que entre todos tengan el mismo número. Entonces, compartan lo que tienen, please. Share ah. what you have. Lo pueden utilizar en el chat o se lo dicen oralmente, todos van tomando nota y uno, la idea es ayudarse, right? No dejarse solos. Así que, let's do it together. Hagámoslo juntos, please. Let's do it together. Ah. Yo puse, is Douglas pay attention? Douglas, está prestando atención. Perdón. Yes, yes. ¿Cómo fue la pregunta, Douglas? Pay attention. Pay attention. Y si estamos poniendo atención por eso. No. No. I'm, I'm, I'm so sorry to interrupt. Solamente con esta de paying attention, recordemos siempre agregarle ing. Is oh, okay. he, is she, are you, y luego paying, paying ah, attention. Paging. Lo demás está super good, solo el ing. Uh -huh. Ok. Yo, te, yo tengo una pregunta. Eh, uh -huh. With your, your hobbies. Um, pero como es una yes and no question, tendría que ser bien específica para que me responda sí o no, right? So, por ejemplo, um, are you 20 years old? Sí o no, yes or no. Are you happy? Yes or no. Ok, entonces es algo bien cerradito. No hay opción para que me dé más respuesta. Dilia creo que acaba de compartir una en el chat. Is Dalia studying it right now? Yes, that's a very good question. Yes, Dilia. Wait, Dilia, right? Or Dalia? Dilia. <laughs> Dilia. Oh, Dilia. Uh -huh. <laughs> de repente vi que decía Dalia. And I was like, the same no. person? <laughs> Is Dalia studying right now? Yeah, Kimberly, that's a very good question. Solo le agregamos el Y. Creo que por ahí me la, me la quitó la Y. Agrega solo y estamos súper bien. La, la E también. Mm, ¿A dónde? En studying. Ah, oh, sí, tiene una E al inicio. Solamente me le quita la E, le pone la Y y estamos súper, súper bien. Uh -huh. eh, otra pregunta. What do you do right now? Ya, yeah, Douglas, lo que sucede es que esas preguntas son abiertas. Entonces, ahorita no vamos a utilizar Aguanta. what, where, when. No vamos a usar WH. Porque primero vamos a practicar pronunciación y entonación encerradas. Uh -huh. Como el que escribió Kimberly. Is, are you? Uh -huh. Is Delia studying right now? Ok. Eh, la idea, la idea de Kimberly. Uh, are you participating? De particip Nosotros participamos. Eh, sí, es. Yes. Ya, ¿tienes otra, no? Tengo otras dos. Tengo ah, otras yeah. dos, si gustan. Sí, sí, pero... Is, she, is he studying English? Is he studying. studying English? Studying. Yes, he is... Studying. Y la última que tengo... Sí. La última que tengo es... Is she sleeping in the sofa? Is yes, she, she is sleeping in the sofa? No, she isn't. <laughs> <laughs> Ajá, por eso. Yes, yeah, she is. Vaya, yo tengo dos. Dice, are you playing basketball? No, I am. No, I am not. Mm, yes, yes, I am. Okay. Uh, how are we speak Francis? No, I'm not. Hi. Hi, guys. I'm right here. Yeah, no, solo voy pasando, no se preocupen. <laughs> that was a very good one. Yeah, solamente con la última. Tengo como un, una pequeña... Algo que cambiarle, uh -huh. quizás, en la parte de um, speak French. 
quizás podría ser como, eh, are we, are we speaking, estamos hablando francés, are we speaking French? Teacher, ¿y el how no iría ahí? Mm, por el momento no, porque como son preguntas de sí o no, eh, solo es como sí o no. Ajá. So, are Teacher, we pero speaking French? I have a question. Yeah. Eh, este, cua, eh, cuando se dice, are you speaking, sería mm -hmm. el alto. Ahí sería speaking French. No, sería hasta el final. Are you speaking French? Uh, y ahí sería el alto. O sea que cuando usamos las questions, ahí se va eh, bajos, todas, ¿no? Mm, no, no sí. todas. Si utiliza la WH, va como al revés, ¿verdad? Todo es como, what are you doing? What are you doing? Entonces, ¿Y cambia. Si des, y, yeah. y sería Me hizo una, una pregunta. Baja, podría ser, what time is it? Es baja. Sí, usted va a enfatizar lo que es más importante en este caso sería what time mm. what time is it lo demás que sí no ah, es que que eso tenía entendido yo Ajá. what time is it es ya un poquito más bajo porque de hecho usted lo que escucha es what time ni siquiera escucha Ajá. el is it es como hey what time is it y usted ya entendió ah me preguntó la hora y no, no escucho is it entonces es el tipo de pregunta que hacemos que yo enfatizo que me interesa right si es la hora what time is it quiero preguntar cuántos hermanos tienes How many brothers do you have? Pero escucho brothers, escucho time. Entonces, esa es la diferencia. Es que me interesa que la otra persona escuche, ¿ok? Como cuando pregunto, por ejemplo, ¿dónde vives? Where do you live? Y el live casi no se oye, ya. Yeah. El do casi no se oye. Entonces, pero escucho el where y eso me da la idea, right? Entonces, ahorita estamos con yes, no questions, preguntas cerradas y enfatizo hasta el final, right? Uh, are you sleeping? Are you happy? Are you sad? Are you angry? Ok, entonces se escucha más fuerte al final, ok? Ingrid, creo que tenía una pregunta, tell me. Sí, es, en, en este tema podría entrar es el Digicode. Digicode. Digicode, o CUT, algo así. Dígamela completa, ¿cómo sería? Ok, es Digicode. Oh, de cocinar, de cooking. Ajá. Ajá. ¿De cocinaste? ¿Cocinaste? Ajá. Sí, yes. por supuesto. Sería el mismo tipo de entonación. Esto no es una cuestión gramatical, es solamente de pronunciación y entonación. Entonces, ¿cocinaste? Oh, okay. ¿Did you cook? Ok. Es Ajá. más fuerte al final. O sea, uh -huh. pero, sí puede, pero sí puede entrar ahí. Sí, por supuesto. Ah, uh -huh. oh, ok. Yes, it's the same kind of intonation. Yes. Ok. Vamos a regresar para que luego practiquemos un poquito en la W. Um, hey, thank you so much for coming back. Stephanie? Oh, I miss, hello. I was like, I was like, King, King is Stephanie. <laughs> That's Mercy. Okay, okay, okay. Thank you, Mercy, for joining. So, me, me ayuda, por favor, para cuestiones de, de control de asistencia. Me ayuda con su nombre, por favor. Nombre completo para acá. Los compañeros no tengan dificultades después de encontrando la like. uh -huh. Okay. So, okay, okay, everybody. Thank you so much for coming back. Estamos practicando las W, eh, perdón, las Yes No Question. Vamos a esperar un segundito mientras el resto de compañeros regresan. They are still practicing, okay? So, decíamos que esa Yes No Question, es, la entonación va al fondo, all right? Va allá, al final. So, es como, si le quiero preguntar al compañero, ¿estás feliz? No va a ser como, del me, are you happy? Okay. <ríe> Cambio mi voz, ¿ok? So, are you happy? O incluso si veo a Walter, no le voy a preguntar, Walter, are you angry? Sino, Walter, are you angry? Entonces, eso es entonación, ¿ok? So, necesito su ayuda. Help me, please, with a couple of questions. Ayúdenme con las preguntas. ¿Qué preguntas tienen? What do you have? Walter, su micrófono está abierto, así que let's do it, ok? Help me please. Ok, uh, yo tengo... Are we participating? Estamos participando. Ok, are we participating? Ok. Are we participating? 
Ok, con la entonación. Yes. Uh, yeah. okay. Are we Hagamos. participating? Hagámoslo con la entonación. Exactly. One more time. One more time, please. Are we participating? Yes. Very good. Esa es la entonación. Ok. Uh, okay. One, one more. One more. Yes, mm -hmm. uh -huh. baby. Let's go. Watering now. Can you repeat? It's watering now. What is the meaning of that one? What do you mean? Miss, yo tengo la de, are you going to school tomorrow? Okay, okay, okay. That's a very good question. Eh, ahora, digámosle con entonación, okay? Uh, uh, like Ingrid, one more time y enfaticemos un poquito la parte de tomorrow hasta allá al fondo. Ah, mm -hmm. ok, ok. Are you going to school tomorrow? Ok, one more time. Are you going to school tomorrow? No, I am not. <laughs> <laughs> ok, no, you're me, not. Me lo voy a okay. responder. Ok, yeah, that was a good one. Ok, tell me, tell me, go. What time do you work at? What, what time did you wake up? Okay, okay. Oh, that was a different question. Okay, very good intonation, exactly. Yes, como WH. So what time? Okay, what time do you get up? Uh -huh. you wake up? Very good. That was a good one. Okay. Are you must know the con um yes no? Manejo, manejo. Josué, hey Josué, yes, go. Yo, teacher, este. Read books. Do you read books? Les libros. Do you read books? Josué? Yeah. Okay, do you read Sorry, books? Re mm -hmm. Yes, yes, I read books. Okay, okay, do you read books? That's a good question. Okay, do you read books? Yes, I do. No, I don't. Very good. Okay, okay, that's all right. Um, Vilma, do you have a question for me? Well, are you drinking a soda? Are you drinking soda? Uh -huh, very good, exactly. So, las preguntas no son así, no son planas, right? Okay, but we have this little intonation que cambia definitivamente the way we pronounce things. Déjame un segundito, que me just a second here. Okay, now it's the time for us to take a look at more complicated, let's say, questions, okay? So Vilma gave us an example already, okay? And this is with what, okay? What, ¿qué estás haciendo? What are you doing, okay? What are you doing? ¿Qué estás tomando? What are you drinking? ¿Qué estás comiendo? What are you eating? Ok. ¿Dónde estás? Eh, where are you? Ok. Where are you? Si se fijan, cambia un poquito. Ok. Ya no enfatizo where are you, sino where are you? Ya no enfatizo what are you doing, sino what are you doing? All right. So the intonation changes a little bit. So. Vamos a practicar un poquito de preguntas. We are going to practice questions. Uh, remember, the idea no es dejarlos solos. No lo vamos a hacer juntos, ¿ok? Perdón, no lo vamos a hacer solos. Write 10 WH questions. La semana anterior trabajamos un poquito con las preguntas. WH. Lo que vamos a hacer esta semana es, revisen el cuaderno. Si ya tienen preguntas, who, usémoslas, use them. Because vamos a enfocarnos en pronunciación. Pronunciation and intonation. All right? So, write 10 WH questions. Preguntas? Do you have any questions? Okay. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a grupos one more time. Hay un botoncito que dice help, que dice ayuda, pedir ayuda, right? Si por alguna razón no se recuerdan cómo hacer las preguntas o se tienen dudas con algo, usemos el botón y yo con gusto voy a su grupo and we check one more time, ¿ok? So, allow me one second. En grupo, please. En grupo hagamos 10. Make 10 in group. No solitos, in group, ¿ok? Let's do it. Okay. 
Let's go, everybody. Cinco minutos, you got five minutes. Hola. ¿Me escuchan? Hola. Sí, sí. Este, vamos a hacer preguntas, ¿verdad? Sí, las pregunto. Sí, no sé si tenían de la vez pasada, porque yo ahorita revisé si tengo varias. Este, ahorita voy a ver. Yo tengo dos. ¿Serían de las que acabamos de hacer ahorita? No, de las que hicimos cuando vimos el tema de WH Question. Los demás. Siempre serían las preguntas por la entonación, ¿verdad? Sí. Hey, girls. I hope you're doing fine. So, um, to get started, para que podamos hacerlo juntos, ¿Alguien está en la computadora? Catherine está en la computadora? Sí. Okay. Lo computadora. que podemos hacer es bastante simple, ¿right? Como grupo usted puede compartir su pantalla. Entonces todos le aportan y entre todos hacen las preguntas. Y luego ah. las practicamos para así avanzar, ¿right? Okay, okay. En la parte de abajo usted va a ver algo que dice compartir pantalla. Es un botoncito verde. ¿Lo ve? Ok. Dale sí, ya lo he hecho. Ah, perfecto. Super good. Entonces para que todos vean como lo que usted está escribiendo, vayan tomando nota. So we can do it. Creo que Esmeralda tenía problemas con el internet. No sé si ya lo solucionó. Así que probablemente no, no le escuchen. Pero dijo que iba a estar pendiente en el chat, I think. So she can help you a little. Sí, por ratito las escucho. Pero si les puede compartir la pantalla sería súper genial. Así ella tiene también visibilidad de lo que están haciendo. Por si se le... Eh, Corta un poco el internet. Uh -huh. Ok. Ok, so, estamos viendo su pantalla, Catherine. Estamos viendo el documento de no, Word que tiene. No, no es la mía. Oh. ¿Quién está compartiendo? Oh, Vilma. Vilma, Vilma that's you. Vilma, sí. Ok. Thank you, Vilma. Ok, estamos viendo su documento, Vilma. Vilma. <ríe> Veo el mouse que se mueve, pero no le escucho. We can hear you. Es que tiene, creo que tiene el micrófono apagado. Ah, ok. Ah, so, Vilma, si desea dejar... ¿Cómo le hago para dejar de compartirla? Ahí se iba. Ok. En la parte de arriba, en la parte de arriba, usted mueve el mouse un poquito y le va a dar como un menú. Y hay algo que dice dejar de compartir. Pero está en inglés. Uh, Tendría que decir stop, stop sharing. Ah, uh, no. No se preocupe, denme un segundo. Uh, voy, a, voy a tomar la pantalla. Ya está, ya está. Ok. Yo creo que ya me salí. Sí, sí, yo, yo tomé su pantalla. Ajá. No worries. Okay. ok, ahora sí lo pueden compartir. Now you can share. Okay. 
Pero ya probó la opción y eso es importante, Vilma. Que se fue el Milirice también. No worries. Ok. Y todos les podemos ayudar a Catherine's a, a crear las preguntas. Así que les doy. Tenemos solo como tres minutitos más. Así que intentamos crear diez y luego practicamos pronunciación. Ok. So, go, go, go. Sería, what, what are you doing? doing? ¿Cuidado por la cola o de aquí se sentamos? No, pues yo creo que estamos preparados ya. Sí. Lo que deberíamos de hacer creo que, que alguien esté las lea todas para como practicar la, la pronunciación. Ya comiste. Ah, también. Walter, léala. Sí, a Walter le gusta opinar. Ya comiste. <ríe> no le da pena. Sí. Sería What are you doing? No, What are you doing? Doing. 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 Yeah, what are you buying? What are you buying? Buy. What are you doing? What are you family doing? And what are, who are you mother? Uh, what are you wearing? Where do you live? Uh, Where do you work? What is she dance? Y la última que no la copié porque no sé cuál era. Solo no la copié. What do you What do you do? Dijo. Desayuno pues. Hola, vaya un mal pensada. Quiero ver qué es lo que estás pensando. Ajá, eso sería. Te liberaste, Juan. Igual que los amigos que estaban atrás de vos. Estoy buscando otra. Si te chivas por la firma que sale en otro. Ok, everybody. Hello. Hello there. Okay. So, Hola. Si ya Hello. las tienen, si ya crearon las preguntas, si you got them ready, solo practicamos leyéndolas y contestándolas también, right? Like, what are you doing? Uh, hey, guys, ¿qué están haciendo? What are you doing? I am listening uh, to my classmates. Okay, I am paying attention. I'm studying, all right? O estoy escuchando el, el chisme. I am working. <laughs> I am working. Ajá, uh -huh, exactly. Yes. So, so, practicamos las preguntas. That's all right. Ask okay. and answer. Mm -hmm. ¿Cómo se dice estoy escribiendo? I am writing. I am writing. Right. Very good. Writing. Okay. I am writing. Fatima, where are you? Where what are you do? Yes. ¿Qué te estás haciendo, Acaba de venir de Ah, con razón.
preguntar a, le voy a preguntar a Walter. ¿Sí? Ya, se, ya se desconectó. ¿No? Bueno, practiquemos, pues. Eh, when is your breathe? ¿No? When is your breathe? O breathe, no sé cómo se pronuncia eso. ¿Cómo es? What? Where? No. No. When. When ah. is your breathe? Ah, ah. Birthday. 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 Uh, my birthday is uh, is May. Perdón. Es en mayo, ¿cómo se dice? Mi cumpleaños es en mayo. No sé cómo se dice May. 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 Ah, May es May, pero. Pero diga el punto de número. <risa> <risa> complete, completation, please. <risa> Thirty one May. El primero de mayo. 31. Okay. Año. Ah, mentira. En mayo. Ah. Welcome everybody. Thank you so much for coming back. I can confirm that all of you are back. So yeah, I guess everybody is here. Okay, so help me please tell me guys. Um, ¿Cuál es alguna de las preguntas que tienen? I heard. Um, what are you doing? I heard. Like, where are you going, etc. So let me go with. Let me see. Can you hear me? Fatima Luna. So, Miss Luna, please tell me. Help Hello. Me question. Hello, Miss. No. Help me, please, with some questions. Is he swimming, your father? Is your father swimming? All right. So that would be yes or no. Okay. Very good intonation. What about what or where? Una que tenga WH? ¿Alguien tiene alguna? Do you have any of them? Okay. What are you wearing? What are you wearing? Okay. What are you wearing? Uh -huh. That's okay. Uh huh. Very good. What else? When is your birthday? When is your birthday? Okay. La mía es when are you going to buy? When are you going to buy? Okay. Yes, that's okay. That's okay. Yes. Más. What are you listening? What are you listening? Exactly. What, What are, are you, you listening? listening to? Very good. Okay, everybody. So listen up. Tenemos one more thing here. Vamos a escuchar el último video de ahora. Okay, que está relacionado con precisamente WH questions. So bear with me one second. Les muestro por acá. Eh, el video está súper cortito. It's really short. Para que podamos practicar un poco. Deme un segundito. Give me just a second. Les comparto mi audio. Let me share this. Let me go ahead. Hi everyone, in this class you'll learn to ask and answer present continuous questions. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Let's listen and practice. Hi mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now, let's try to make sense of present continuous WH. 
Okay, everybody. So this was a little conversation. Antes de revisar la parte gramatical, let's go ahead and let's practice this conversation, poniendo en práctica lo que acabamos de ver de la entonación, okay? So let me see, let me see. A quien no he escuchado today, Rebecca, no lo he escuchado. So Ana, Rebecca, let me go with you. You are going to be Steve. Y no he escuchado a Andrea. Andrea, ¿está por acá? Are you around? Yes, miss. Excellent. So, Andrea, you will be mom. Va a ser la mamá de Rebecca. Okay. <laughs> okay, for some minutes. So, go ahead, please. Bye. Hi, mom. Uh, what are you doing, Rebecca? I am cooking. Uh, why, why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I am really hungry. What are you making? Pizza. Mm, pizza? No, I getting hungry. Let's eat. Perfect. Thank you so much. Very good job with intonation. Exactly. So imagine one o'clock in the morning y cocinando pizza. So that sounds crazy, right? And these people is making pizza. So now let's take a look at some questions. Entonces, ¿cómo hacemos las preguntas? Steve, I'm cooking. Why are you getting hungry? Let's eat. Now, let's try to make sense of... Okay, so let's take a look at the questions we have here, okay? We have Los Angeles and we have Victoria. What is Victoria doing? And the answer is, she is sleeping now. So, ahorita está durmiendo, right? Delia, please, ayúdeme con esto. Solo léame la pregunta and Claudia me ayuda con la respuesta, please. Um, la primera sería la pregunta. ¿Cuál la segunda? La sería, con, sería, sería con el nombre de, de cómo aparece ahí o...? O con el nombre de ella. No, es esta de acá. Solo le ayúdame con la pregunta, por favor. Okay. What's Marco doing? It's 6 a.m. So he get up. Okay. Thank you. Let me go ahead and check the other one. Chicos, alguien creo que se le quedó abierto el micrófono. Y no me deja. Uh... Thank you so much. Okay, let me go ahead. Okay, next one. Um, same, Delia, ayúdenme siempre, please, con la pregunta and Claudia con la respuesta. Okay. What are what are Sur and Tondine? The oh Claudia, I'm sorry. Can you repeat that, please? Ah, tenía apagado el micrófono. Okay. Oh, okay. Uh, uh, they're having breakfast. Okay, very good, exactly. So if we take a look, es como lo que están haciendo ahorita. What is Marcos doing? What are Zu and Tom doing? So let's continue listening. Present continues WH questions. We will typically use present continues WH questions whenever we want to get information from an action that is in progress. For example, what are you doing right now? To form WH questions, we need to follow this formula. WH word plus verb to be plus subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. If we look at the images on the screen, you can see a few WH questions. Let's analyze the first one. What's Victoria doing? We have a WH word, what. Then we have the verb to be, is. After that, we have the subject, Victoria. After that, we have the uh, verb in its ING form. And then we have a question mark. Then, of course, you can see the question being answered. She's sleeping now. 
Now, we're going to listen to the rest of the questions and answers. Let's listen and repeat. Los Angeles, 4 a.m. What's Victoria doing? She's sleeping right now. Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m., so he's getting up. New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. Okay, everybody, so let's repeat. What's Celia doing? What's Celia what doing? What's Celia doing? She's going to work. She's going, She's going to work. She's going to work. Work. Very good. Work. Next. What are James and Anne doing? What is what are James are James I don't. James, I don't. Doing. 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 Okay. It's, it's noon, so they are having lunch. It's, it's noon. noon. It's noon. noon. It's noon. Having, lunch. having lunch. Lunch. What is Andre doing? What is Andre doing? Doing. 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 He's working. He's working. working. Okay, thank you very much. That's all right. So it is, what is Persak doing? What is Persak doing? It is? I raise. <laughs> okay, so it is, what is Persak doing? What is Trent doing? Mm -hmm. What is he doing? What is he doing? Okay, so la respuesta, me ayúdame, please, with the answer. What is Bursa doing? What is Trey doing? She's, she's, hey. He's eating? He's eating. Dinner. Dinner. Right, right now. now. Okay, thank you very much. Milayro, what is Hiroshi doing? She's watching television. All right, thank you very much. And Diego, Diego, está por acá? Yes, Diego, what are you doing? Diego? Oh, I'm sorry, que no le escucho. I'm, I'm so sorry. What are you doing? Sí, le escucho como un poquito cortadito. Okay, but no worries. So tell us, o oh, en el chat nos puede decir, what are you doing? So, ¿qué está haciendo? What are you doing? ¿Qué están haciendo? What are you doing right now? Eh, I am listening to class. Pay attention. You're paying attention. You're listening. Okay. ¿Alguien está comiendo? Is anybody eating? No. Not yet. <laughs> no. <laughs> not yet. So not yet. Sorry right. about that. Oh, I'm sorry. Okay. But the class is almost over. Okay. Así que we are going to like. Ya los voy a dejar que vayan a, a, a almorzar. Okay. Te regaleme un segundito solamente. And uh, voy a tomar asistencia de quienes me hacen falta. So give me one second here. Normalmente somos 25. Um, not really. Not really. But, but give me one second. Chicos, agradecerles enormemente por la asistencia. Eh, la verdad es que terminamos módulo en dos días, así que su asistencia ha sido súper, súper genial. You know? Creo que todos tienen el 80%. Hay compañeros que ya llegaron a, a donde al mínimo, right, que necesitamos, así que thank you so much for that. Les pido siempre su ayuda con la plataforma, please, que, que la terminemos, all right, antes del día jueves. Eh, Daniel está por acá? No, right, Daniel didn't come today. Douglas? Yes. Yes, yes, Okay, yes. Josué Adalberto, Joshua también está por acá. Karen? Present. Karen está por acá? Creo que escuché a Karen, guys, ¿me ayudan? No, really. No, right. Ella entró un poquito después de la asistencia y sí se presentó con usted. Pero ya, yeah, le escuché, pero algo pasó en She's Not Here. Ok. Eh, ¿Catherine Tatiana? 
Present, Chair. Yes, it's me. Yes. Mercy. Present. Thank you. And Reina. Reina. Oh my God, todos están acá, almost everybody. Solo una persona hizo falta, only one person is missing. Okay. Uh, Miss, se me pasó a mí. Ingrid Simara. Sí, Miss. Denme un segundito. Yes, I did. I did. I checked on your. Um, okay. También on Reina, pero algo le pasó y se me fue. Okay. I guess it's an internet stuff. So, chicos, antes de irnos, les voy a tomar la fotito. Me ayudan, please, con su cámara. Un segundito. Eh, para que salgan bien fresh and beautiful and divine. So, ah, uh, thank you, Diego. Okay. <laughs> I see you there. So, help me, please. Ya salió. Ah, la foto. Sí, para la foto, please. And uh, Diego, Andrea, igual me pueden ayudar con un emoji, maybe, para saber que están ahí. So, y no salga como en el... Oh, there you go. <laughs> ya vi donde Ingrid. <laughs> thank you, girls. Yeah, thank you so much. Okay. So, give me one. Let me go ahead and... Uh, ¿Cuántos tengo? So, one, two, and three. Ahí está. Ok, gracias chicos, thank you so much. Nos vemos el día de mañana, right? I'll be seeing you tomorrow. Y pues ya estamos, you know, en las últimas sesiones, así que thank you so much. Si alguien tiene que ir en... con la plataforma, let me know, please. Teacher, eh, entonces sería solo esta semana, sería. Terminamos módulo el día jueves. Yes. Uh -huh. Son... y, luego ah, okay. quedamos solamente, y luego quedamos pendientes del próximo inicio, que los compañeros les van a, les van a confirmar, ¿verdad? Ah. Gracias, teacher. Le quería hacer una preguntita. Dígame, eh, con respecto a lo del horario, yo me cambié. No, no me voy a quedar en la tarde, sino que en la noche. Entonces, ah, okay. ¿Usted es la que da las clases en la noche o es otro profesor? De hecho, todavía no tenemos la confirmación, pero somos bastantes, uh -huh. you know? somos bastantes compañeros. Uh -huh. Pero uh -huh. no uh -huh. se preocupe que todos, son certifi todos somos eh, certificados por Insofar, all right? Y son bien uh -huh. geniales, así que you're going to have a lot of fun, ¿ok? Ah, uh -huh. vaya. <laughs> Thank you, <man>. yes. <laughs> Yo creía que usted era. <laughs> no, uh -huh. nos cambian por lo general. Uh -huh. so, thanks, everybody. I'll be seeing you tomorrow, ¿ok? Have a good afternoon. Bye, teacher. Bye, bye, teacher. Bye, bye teacher. Bye. 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 Bye.